అందరికి నమస్కారము ఇవాళ మనము ప్రాథమిక స్థాయిలో భాషాభివృద్ధికి చేపట్టవలసినటువంటి కృత్యాల గురించి తెలుసుకుందాము ముందుగా భాష అంటే మనకు ఒక భావ వినిమయ సాధనమైన అని అనుకుంటాము అంతేగాని భాషను మన ఆలోచన ఒక ఆలోచన సాధనంగా మన విషయాలకు అనుభూతి పొందించే విధంగాను లేకపోతే ప్రతిస్పందింపజేసే సాధనంగా మనము పరిగణలోకి తీసుకోము ప్రపంచం పట్ల అవగాహనను ఆశక్తులను సామర్థ్యాలను చివరికి మనకు విలువలను ఆలోచన సరళను పిల్లల్లో అభివృద్ధి పరచడంలో భాష సూక్ష్మమైనదే అయినా ఒక బలమైన శక్తిగా పనిచేస్తుంది బాల్యంలో భాష అనేది ఒక నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తుంది పిల్లలు ఏ దేశానికైనా ఒక ఉన్నతమైనటువంటి వనరులు కావున దేశం యొక్క భవిష్యత్తు వీరి యొక్క భుజస్కంధాలపైన ఆధారపడి ఉంది కావున వీరికి మనము నాణ్యమైనటువంటి విద్యను అందించాల్సిన అవసరము ఎంతో ఉంది వినడంలో మాటడం మాట్లాడడంలో తగు ప్రవేశంతో పిల్లలు పాఠశాలలో చేరుతారు పాఠశాలలో చేరిన తర్వాత వినడము మాట్లాడడము చదవడము రాయటము అనే సామర్థ్యాలలో పట్టును సాధించాలి ఈ దిశగా విద్యార్థులను నడిపించవలసినటువంటి భాషోపాధ్యాయులు ఈ భాషా సామర్థ్యాల యొక్క ప్రాముఖ్యతను గుర్తించి పిల్లల్లో ఈ భాషా సామర్థ్యాల పెంపొందునకై సరైనటువంటి కృత్యాలను ఎంపిక చేసుకొని నిర్వహించాలి ఈ భాషా సామర్థ్యాలు అనేటివి విద్యార్థుల యొక్క మూతిమత్వ వికాసానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి అంతేకాకుండా వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ప్రతిభా పాఠవాళ్ళను పదును పెడతాయి విద్యార్థుల్లో ఉన్నటువంటి సృజనాత్మక వ్యక్తీకరణకు ఈ సామర్థ్యాలు అనేటివి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి తరతరాలుగా కూడా భాషా అభ్యసనం కానీ భాషా బోధన కానీ శ్రవణము పఠనము లేఖనము ఈ నాలుగు సామర్థ్యాల సాధన ధ్యేయంగా కొనసాగుతూ వస్తుంది అంతేగాని భాషపై పట్టును సాధించడానికి భాషను చక్కగా వినియోగించడానికి ఈ ఈ నాలుగు సామర్థ్యాలకే పరిమితము కావడం సరికాదని నాటి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాటి జాతీయ విద్యా విధానము గుణాత్మక విద్యా సాధన ధ్యేయంగా గుణాత్మక విద్యా సాధన ధ్యేయంగా తొమ్మిది కనీస అభ్యసన స్థాయిలుగా గుర్తించింది అవి శ్రవణము పఠనము శ్రవణము భాషణము పఠనము లేఖనము భాషా అవగాహన భాషోపయోగము భాషోపయోగము ప్రాయోగిక వ్యాకరణము ప్రాయోగిక వ్యాకరణము స్వయం అధ్యయనము శ్రద్ధజాలంపై అధికారము తర్వాత కాలంలో వీటి ఈ తొమ్మిది సామర్థ్యాలు ఉన్నటువంటి సామర్థ్యాల మధ్య ఉన్నటువంటి ఆంతరిక సంబంధాన్ని గుర్తించి వీటిని నాలుగు సామర్థ్యాలుగా కూదించింది అవి శ్రవణపూర్వక అవగాహన రెండు భాషణము మాట్లాడము మూడు పట్టణపూర్వక అవగాహన నాలుగు లేఖనము పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుంచి రెండు వేల పన్నెండు వరకు అమల్లో ఉన్నటువంటి ఈ కనీస అభ్యసన స్థాయిల పట్ల ప్రభుత్వము అంతగా సంతృప్తికరంగా లేదు పాఠ దీనికి కారణం పాఠశాలలు తగిన సౌకర్యాలు లేకపోవడము ఉపాధ్యాయులకు ఇవ్వవలసినటువంటి శిక్షణ సరిగ్గా ఇవ్వలేకపోవడము దీనికి ఒక కారణము రెండు వేల ఐదు నాటి జాతీయ విద్యా ప్రణాళికా చట్టము దేశవ్యాప్తంగా పాఠశాలలో అమల్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల యొక్క భాష సామర్థ్యాల యొక్క సాధన పట్ల అసంతృప్తిని తీవ్ర అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేసింది ఎందుకంటే పాఠశాలలో చేరే నాటికే పిల్లల్లో విద్యార్థుల్లో మంచి భావ భాషా నైపుణ్యాలు ప్రదర్శించినటువంటి విద్యార్థులు పాఠశాలలో చేరిన తర్వాత వారి యొక్క నైపుణ్యాలలో అంతగా అభివృద్ధి లేకపోవడాన్ని ఎత్తి చూపెట్టింది అంతే తర్వాత కాలంలో రెండు వేల ఐదు నాటి జాతీయ విద్యా ప్రణాళిక యొక్క సూచనలను అదేవిధంగా రెండు వేల సంవత్స రెండు వేల తొమ్మిది సంవత్సరం నాటి బాలల విద్యా హక్కు చట్టం యొక్క నిర్దేశాలను భారతీయ భాషల బోధన చట్టం యొక్క ఆధారపత్రం యొక్క అంశాలను వీటన్నిటిని కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని రెండు వేల పదకొండవ సంవత్సరంలో రాష్ట్ర విద్యా ప్రణాళిక చట్టము భాషా అభ్యసనం ద్వారా విద్యార్థులు సాధించాల్సినటువంటి ఫలితాలను నిర్దేశించింది ఈ భాషా బోధన 
ఆధార పత్రము భాషా అభ్యసనం ద్వారా విద్యార్థులు సాధించాల్సినటువంటి సామర్థ్యాలను గుర్తించింది అవి వినడము అర్థం చేసుకోవడము మనం ఏదైతే వింటామో దాన్ని అర్థం చేసుకొని మనము చేయాలన్నమాట మాట్లాడడము తర్వాత చదవటము అర్థం చేసుకోవడము రాయటము పదజాలాభివృద్ధి సృజనాత్మక వ్యక్తీకరణ భాషను వివరించే పదజాలంపై అవగాహనను ఈ ఏడు సామర్థ్యాలలో కూడా ఈ ఏడు సామర్థ్యాలను కూడా మనము పిల్లల్లో ప్రాథమిక స్థాయిలో ఉన్నటువంటి పిల్లల్లో అభివృద్ధి పరచాలని ఈ భాషా బోధన ఆధార పత్రం అనేది సూచించింది మొదటగా శ్రవణము ఈ శ్రవణం అనేది అభ్యసనకు తొలిమట్టు వినడం అంటే అంటే ప్రతి శిశువు కూడా తన పరిసరాలలో ఉన్నటువంటి ఇతరుల యొక్క మాటలను శ్రద్ధగా విని అర్థం చేసుకొని మాట్లాడడం అనేది నేర్చుకుంటాడు వినడం అంటే కేవలం ధ్వనులను వినడం గుర్తించడం మాత్రమే కాదు వినడం అంటే ఏకాగ్రతతో విని ఎదుటివారు చెప్పే విషయాన్ని ఏకాగ్రతతో విని అర్థం చేసుకొని ప్రతిస్పందించగలగాలి అంతేకాదు భావ ప్రసన్నలో వ్యక్తి విఫలం కావడానికి ప్రధాన కారణము సరిగ్గా వినకపోవడమే అని ప్రముఖ మనోవైజ్ఞాన శాస్త్రవేత్త అయినటువంటి కాల్ రోజస్ పేర్కొన్నారు మనము ఎక్కువగా బాబ ప్రసన్నలో విఫలం అవుతున్నామంటే దానికి కారణము సరిగ్గా వినకపోవడమే కారణము ప్రతి ఒక్క పా తరగతి గదిలో కూడా ఉపాధ్యాయుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు విద్యార్థి సమాధానం చెప్పలేకపోవడానికి కారణం కూడా కారణం ఇదే అనమాట ఎందుకంటే ఉపాధ్యాయుడు చెప్పిన దాన్ని విద్యార్థి సరిగ్గా వినకపోవడము ఈ శ్రవణ పట్టణాలను రెండింటిని కలిపి శ్రద్ధాంశాలు లేక భావగ్రహణ నైపుణ్యాలు అని అంటారు బా అంటే ఈ శ్రవణం ద్వారా పఠనం ద్వారా మనము అందులో ఉన్నటువంటి భావాన్ని గ్రహిస్తున్నాము అందుకే వీటిని భావగ్రహణ నైపుణ్యాలు అని అంటారము అదేవిధంగా భాషణ లేఖనాలను కార్యకాంశాలు లేదా వ్యక్తీకరణ నైపుణ్యాలు అని అంటారు ఈ భాషణం ద్వారా అంటే మాట్లాడటం ద్వారా రాయడం ద్వారా మనము మన యొక్క ఆలోచనలు కానీ భావనలు కానీ వ్యక్తీకరణ వ్యక్తీకరిస్తున్నాం ఇక్కడ అందుకే ఈ భాషణ లేఖన సామర్థ్యాలను రెండింటిని కూడా కలిపి వ్యక్తీకరణ నైపుణ్యాలని అంటున్నాము ప్రాథమిక స్థాయిలో పిల్లలకు అందరికీ కూడా ఆటపాటలపై మక్కువ ఎక్కువగా ఉంటుంది వీరిలో ఈ వినడం అనే సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించడానికి మనం ఎక్కువగా బాలగేయాలు పాటలు చిన్న పద్యాలు పాడించడము వినిపించడం ద్వారా విద్యార్థుల్లో మనము వారి యొక్క వినికిడి శక్తిని అనేది పెంపొందించగలుగుతాము ముఖ్యంగా బాలగేయాలైనటువంటి నాకాళ్ళ గజ్జలు మోకాళ్ళ చిప్పలు అబ్బబ్బ నడుము అందాల రవిక అదేవిధంగా చిట్టి చిట్టి మిరియాలు చెల్చల్ గుర్రము ఇలాంటివంటి చిన్న చిన్న బాలగేయాలను పిల్లలకు పాడించడం ద్వారా వారు విని వారి అర్థం చేసుకొని తిరిగి పాడటం అనేది జరుగుతుంది ఈ బాలగేయాలలో ఉన్నటువంటి బాలగేయాలలో ఉన్నటువంటి లయ తూగు వారిని ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది వీళ్ళు పిల్లలు ఒంటరిగా ఆడుకున్నప్పుడు కానీ లేదా ఇతరులతో కలిసి ఆడుకున్నప్పుడు కానీ ఈ బాలగేయాలను గట్టిగా పాడడం జరుగుతుంది అంటే ఎటువంటి భయం లేకుండా బిడియం లేకుండా సిగ్గు లేకుండా పాడడం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఈ బాలగేయాలు ఉన్నటువంటి లయ తూగు అనేది ఏ వారిని తాధ్యాత్మ చెందేలాగా చేస్తుంది అందులో ఉన్నటువంటి ఆ ఆనందాన్ని వాళ్ళు ఆస్వాదిస్తూ ఆ బాలగేయాలను పాడుకోవడం అనేది జరుగుతుంది రెండు పద క్రీడలు ఉపాధ్యాయుడు ప్రారంభంలో ఒక పదాన్ని చెప్పి ఆ పదంలోని మొదటి అక్షరాన్ని తొలగించి మరో అక్షరాన్ని చేసి కొత్త పదం చెప్పించడము దీన్నే మనము అంతాక్షర అని కూడా అంటాము అంటే ఈ తరగతి గదిలోని పిల్లను ఉపాధ్యాయుడు రెండు గంట జట్టులుగా చేసి ఒక జట్టు వారిని ఒక పదం చెప్పమని ఆ పదంలో ఉన్నటువంటి చివరి అక్షరా చివరి అక్షరంతో మొదలయ్యే మరొక పదాన్ని మరొక జట్టు వారు చెప్పడం చేయించాలి చెప్పిన పదాలని మర మళ్ళా మళ్ళా చెప్పకుండా చేయించాలి ఈ విధంగా చేయడం వల్ల వాళ్ళల్లో ఆలోచనాత్మక శక్తి పెరుగుతుంది సృజనాత్మక శక్తి కూడా పెరుగుతుంది 
దీనివల్ల పిల్లల్లో నూతన తేజం అనేది కలుగుతుంది కృత్యంత్రి కథలు చెప్పడము చెప్పించడము ఈ విద్యార్థుల్లో శ్రవ నైపుణ్యాలను పెంపొందింపజేయడానికి ఉత్తమమైనటువంటి మార్గాల్లో కథలు అనేటివి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తాయి ప్రాథమిక స్థాయిలో పిల్లలు వయసులో చాలా చిన్నవారు కాబట్టి వారికి జంతువుల పాత్రలు ఉన్న కథలు జంతువుల యొక్క అరుపులు ఆశ కథలు పిట్ట కథలు చెప్పగలను ఈ కృత్యం ద్వారా వాళ్ళు శ్రద్ధగా వినటాన్ని ప్రోత్సహించము కథలు వినటానికి పిల్లలు ఎంతో ఆసక్తిని కనబరుస్తారు అంతేకాకుండా వారిలో ఉన్నటువంటి సృజనాత్మక నైపుణ్యాలు పెంపొందించడానికి ఇది ఒక చక్కటి మార్గము వారు విన్న కథలను మరొకరికి చెప్పే క్రమంలో తమ యొక్క సృజనాత్మక కథను జోడించి తమ యొక్క అనుభవాలను కూడా మిళితం చేసి కథకు ఒక కొత్త రూపాన్ని తీసుకురావడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట ఈ కథల ద్వారా విద్యార్థులలో మనము తన్మయీ భావాన్ని పెంపొందించవచ్చు అంటే విద్యార్థులు మనం కథ చెప్తున్నప్పుడు కథలోని పాత్రలతో సన్నివేశాలతో తమను తాము ఊహించుకుంటారు కథలో ఉన్నటువంటి పాత్రలను వాళ్ళను ఊహించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఊహించుకొని ఆ కథలో ఆ పాత్రలో తామే ఉంటే ఏమై చేసి ఏం చేసి ఉండేవాళ్ళం అనేది ఒక భావాన్ని అనుభూతిని వాళ్ళు పొందుతారు నెక్స్ట్ బావిని ఊహించడం అనమాట ఈ కథల ద్వారా బావిని కూడా ఊహించడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట తర్వాత కథలో తర్వాత జరిగిపోయే దాన్ని విద్యార్థులు ఊహించగలుగుతారు విచిత్ర పరిస్థితుల్లో జరిగేటటువంటి భయాలను కానీ ప్రణాళికలను ఊహలను పిల్లలు వ్యక్తం చేయడం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ కథలో తర్వాత జరిగిపోయే దాని గురించి ఊహించడం అనేది జరుగుతుంది ఒకవేళ కథలో తాము ఊహించిన మలుపులు జరిగినట్లయితే వారికి ఆత్మవిశ్వాసం అనేది పెరుగుతుంది పెంపొందించవుతుంది మరికొన్ని మరి కొన్ని ఊహాత్మకమైనటువంటి కథలను వాళ్ళు సృష్టించడానికి కూడా మనము ప్రోత్సహించవచ్చు అనమాట అంతే విధంగా ప్రశ్నించడము హేతువికనం అనే వీటిని కూడా కథల ద్వారా మనము పిల్లల్లో అభివృద్ధి చేయవచ్చు వీళ్ళు ప్రశ్ని ప్రశ్ని ప్రశ్నలు అడగడం ద్వారా వారి యొక్క సమస్యకు పరిష్కారం కనుగొనడం అనేది జరుగుతుంది ఆ సమస్య ప్రశ్నల ద్వారానే వారు ఆ సమాధానాలను వెతుక్కోవడం అనేది జరుగుతుంది అదేవిధంగా రేడియో టేప్ రికార్డు టీవీలో ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాలను చూపించి వారికి మాట్లాడే అవకాశాన్ని కల్పించాలి కథలు వారి యొక్క ఆలోచనలకు భావనలకు అనుగుణంగా తర్వాత జరిగేటువంటి తర్వాత జరిగేటటువంటి కథను కూడా వారు ఊహిస్తారు ఒకటి నుంచి నాలుగు పదాలు చెప్పడము మనము పిల్లలకు ఈ వినికిడి సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించడానికి వారికి ఒకటి నుంచి నాలుగు పదాలు చెప్పడం అనమాట ఉపాధ్యాయుడు తరగతిలో నిలబడి వరుసగా నాలుగు పదాలు చెప్పవలను విద్యార్థులకు ఆ నాలుగు పదాలను కూడా అదే క్రమంలో పిల్లలు విద్యార్థులు మళ్ళీ చెప్పించడం జరగాలి ఉదాహరణకు తల్లిదండ్రులు ఉపాధ్యాయులు స్నేహితులు పిల్లలు ఈ విధంగా నాలుగు పదాలు విద్యార్థులకు చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది విద్యార్థులు కూడా అదే క్రమంలో ఉపాధ్యాయుడు ఏదైతే అదే క్రమంలో చెప్పాలన్నమాట క్రమం తప్పకుండా అనమాట మళ్ళీ మెల్లిమెల్లిగా ఒక్కొక్క పదాన్ని పెంచుకుంటూ వెళ్తూ అదే క్రమంలో పిల్లలను చెప్పమనడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట దీనివల్ల పిల్లలకు గుర్తించుకునేటటువంటి జ్ఞాపకశక్తి కూడా పెరుగుతుంది వినికిడి శ్రద్ధగా వినడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట తర్వాత ఏమి వస్తుంది ఏం చెప్తున్నారు ఏ పదం అనే పదాన్ని వాళ్ళు ఎంతో శ్రద్ధగా విని మళ్ళీ మనకు తిరిగి చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది కృత్యం నాలుగు ట్విస్టులు అనమాట ఇది చాలా తమాసగా ఉంటుంది పిల్లలు కూడా మంచిగా నవ్వుకుంటూ ఆడుకుంటూ మంచిగా చెప్పగలుగుతారు అనమాట గాడిలో కంది పప్పు గాడి కింద పంది కొక్కు ఇలా చెప్పడం వల్ల ఈ నాలుగు ట్విస్టులు తొందరగా చెప్పమన్నప్పుడు అలా చెప్పి విద్యార్థుల చేత చెప్పించడం ద్వారా వాళ్ళకు ఆనందం కలుగుతుంది తర్వాత శ్రద్ధగా వింటున్నారు ఖచ్చితంగా కరెక్ట్గా చెప్పాలన్న 
आलोचन तो वालू श्रद्धा विन अने जो नैक्स्ट कृतमेड़ चवो चट अन्ट चवो चट और पदा चप्पाक्या वारी पकन विद्यार्थी की चपमन चयन जरगा विधा चवो चट चारा वाल धारण शक्ति अने चवे चपड़े पद्धति वाल वार एकाग्रता पक्वा चपे मट मीदे उ श्रद्धा विटा विनी दाने अर्थम चुस्को पक्वाड़ की चपड़ने जो नैक्स्ट भाषण सामर्थ्यमने वार पठन माटाड़ नैक्स्ट रेडव सामर्थ्यम माटा मन या भावन का आलोचन अभिप्राय मन मालागल मन ए मनसो मन एलोचि मन या अभिप्रयो अभी मन मन याटल रूप में मतमे तेपगल देन मनि राणे माटा मंच ने चला अवसर प्राथमिक स्थाई विद्यार्थी अने तन या इंट भाषो तुम चपदल स्वेच्छगा निर्दिष्ट चक्कर चपगल व्यतीक अंदेत पाठशाल चरना तरवा पाठशाल भाष को तन इंटाड़े भाषक मध्य तारतम्यू उ वीलने भयम बीड़ियम पोगटा की मन भाषणा साधन वीलने वन की वनचेत माटने चेयली द्वारा विद्यार्थुर् प्राथमिक स्थल विद्यार्थुट भयम बीड़ियमने भाषण सामर्थ्यमने वार पठन लेखन सामर्थ्यूचुदी अंत का क्रत वातावरणा की सर्दाट कावटमु आत्म विश्वास संभाषण द्वारा साध्यम बड़े विद्यार्थुत वातावरण क्रत प्रदेश वेल्ना अद मंदिर परचय से वार संभाषण द्वारा पद मंदिर परचय से चुस्को अभी वाल क्रत प्रदेश आलोचन अने दीन वाल वाल आत्म विश्वास अनेतम भाषण ने मुख्य नाग अंश प्रभावित पी गुर्रे अ प्रमुख भाषा शास्त्रवे चपा अभी ध्वन या विनियोग मन माटल ध्वन शब्द हेच्चु स्थाई वाट विनियोग भाषण मीद प्रभा चूप्त अदे विधा एर व्यक्त अंददल सामचार मन एदारी चपदलो दाँ खिंग सुलभम नीटा की आ सचार अने चाला अवसर अदे विधि सामचार विनिमया उपयोग भाषा रूप मनमे ये सामचार इवदल भाषा रूप प्रमुख पात्र पोषिस्टी अंत अभी सरल क्लिष्ट तो कुकना ये भाषण उपयोग आ सचार विन उपयोग भाषा चला मुख्यमु अंत का व्यक्त व्यक्तित्व व्यक्त या व्यक्तित्व इकड़ व्यक्ति ओका व्यक्तित्व तन याटल रूप में अच्छा वेयल क्लास रूम तरगति गद्यारथी मंटाड़ो यद्यारथी एंत माटड़ना वील तलद मं उन्नति पद्धति गलो मन व्यक्ति याटल द्वारा मन तुवन एदार मेच विधा माटा कल अन्ट श्रद्धा विने विने विधा चेयर कल सन्यास स्वामीजी वील ऋषु मन आकर्षित अंटे वार वाटी बाग चवरू नागु वाक्या धारा लेर एम चवरा मंच धारा माटतर 
అందుచేత ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులలో ఈ మాట్లాడే యొక్క భాషను యొక్క నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించడానికి ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థుల యొక్క పద సంపదను ముఖ్యంగా పెంపొందించాలి వారి యొక్క ఆలోచనను వివేచనను ప్రోత్సహించాలి వాడైతే ఏదైతే విద్యార్థి ఏదైతే చెప్పదలుచుకున్నాడో వాణ్ణి విద్యార్థిని చెప్పనివ్వడం ప్రోత్సహించాలి అదేవిధంగా అతని యొక్క ఆలోచనాత్మకంగా విశ్లేషణాత్మకంగా మాట్లాడేటువంటి సామర్థ్యాన్ని ఈ భాషణ నైపుణ్యం అనేది పెంపొందిస్తుంది అంతేకాకుండా ఈ సభా మర్యాదలను భాషలో మర్యాదలను పాటిస్తూ మాట్లాడాన్ని మనము ప్రోత్సహించాలి విద్యార్థులను మాట్లాడేటప్పుడు వారి యొక్క సభా మర్యాదలు ఏంటి ఎలా పాటించాలి భాషలో యొక్క భాషలో ఉన్నటువంటి మర్యాదలు ఏంటి వాటిని పాటించడము పెద్దవారితో మాట్లాడేటప్పుడు ఎలా మాట్లాడాలి తోటి వారితో మాట్లాడేటప్పుడు ఏ విధంగా మాట్లాడాలి మన యొక్క గురువులతో మాట్లాడేటప్పుడు ఏ విధంగా మాట్లాడే ఇలాంటివన్నీ సభా మర్యాదలు కానీ భాషలో ఉన్నటువంటి మర్యాదలను కూడా పాటిస్తూ మాట్లాడటాన్ని అనేది మనము విద్యార్థుల్లో ప్రోత్సహించాలి ఈ భాషలో సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించటకు భాషలో సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించటకు మనము ఏ ఏ కృత్యాలు చెప్పటాలో ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాము తన గురించి తాను మాట్లాడే అవకాశము ఈ ఇవాళ్ళలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల్లో ఉన్నటువంటి ఈ భయం బీడియం పోగొట్టడానికి ముందుగా తన గురించి తాను మాట్లాడే అవకాశాన్ని మనము ఇవ్వాలి అంటే విద్యార్థి యొక్క ఇష్టాలు కావచ్చు అయిష్టాలు కావచ్చు ఆకాంక్షలు కావచ్చు ఏ విషయమైనా దాని గురించి వానికి నచ్చిన విధంగా విద్యార్థికి నచ్చిన విధంగా మాట్లాడే అవకాశాన్ని మనము ఇవ్వాలి అంతేకాకుండా మొట్టమొదట మాట్లాడడానికి ఇచ్చినప్పుడు సమయం ఇచ్చినప్పుడు విద్యార్థి చేత పాఠ్యేతర అంశాల గురించి మాట్లాడే అవకాశము ఇవ్వకూడదు పాఠ్యాంశ పాఠ్యేతర అంశాల గురించి మాట్లాడే అవకాశము ఇవ్వాలి పాఠ్యాంశాల పాఠ్యాంశాల గురించి మాట్లాడే అవకాశము ఇవ్వకూడదు ఎందుకంటే పాఠ్యాంశం యొక్క అంశం మీద గురించి మాట్లాడడానికి సమయం ఇచ్చినచో వాడు మాట్లాడడానికి విద్యార్థి మాట్లాడడానికి భయపడతాడు అదేవిధంగా పాఠ్యేతర అంశాలు అయితే ఎంతో సంతోషంగా ఉల్లాసంగా మాట్లాడగలుగుతాడు అంతేకుండా ఇష్టమైన వ్యక్తుల గురించి మాట్లాడమనవచ్చు మన జాతీయ నాయకుల గురించి తనకు ఇష్టమైనటువంటి జాతీయ నాయకుడు ఎవరు ఎందుకు ఇష్టము నీకు ఆ జాతీయ నాయకుడు అంటే ఎందుకు ఇష్టము అదేవిధంగా పండగల గురించి మన యొక్క పండగల గురించి మాట్లాడే అవకాశాన్ని ప్రతి విద్యార్థికి కూడా ఉపాధ్యాయుడు కల్పించాలి తరగతిగతిలో వారు ఏమి చెప్పినా కూడా విద్యార్థులు ఏమి చెప్పినా కూడా మనము ఎంతో ఓపికతో వినాలి అదేవిధంగా వారి స్వీయ అనుభవాల గురించి కూడా మాట్లాడే అవకాశాన్ని మనము విద్యార్థులకు ఇవ్వాలి అదేవిధంగా కృత్యం రెండు పాఠశాల యొక్క అనుభవాలు వస్తువుల గురించి కూడా వస్తువుల గురించి కూడా మాట్లాడించడం అనమాట ఈ పాఠశాల ఆవరణలో ఉన్నటువంటి బడి పరిసరాలు కానీ చుట్టూ ఉన్న మన పరిసరాలు పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి పరిసరాలు అన్వేషణకి పరిశీలనకు అద్భుతమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆధారాలు పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి చెట్టు కావచ్చు చెట్లు కావచ్చు ఆట స్థలం కావచ్చు పండ్లు కావచ్చు పూలు కావచ్చు మరి ఏవైనా కావచ్చు ఇండ్లు కానీ ఏవైనా కావచ్చు అనమాట వాటిని గురించి మాట్లాడే అవకాశాన్ని పిల్లలకి ఇవ్వాలి తరగతి గదిలో ఉన్నప్పుడు ఒక విద్యార్థిని బయటికి పంపించే ఉపాధ్యాయుడు మన పాఠశాల పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఉన్నటువంటి అంశాలను వస్తువులను గమనించి వచ్చి మళ్ళీ తిరిగి తరగతి గదులలో చెప్పమనడం చేయాలి ఈ విధంగా చేయడం వల్ల వాళ్ళ విద్యార్థులు సూక్ష్మ పరిశీలన అనేది జరుగుతుందనమాట అంతేకుండా ఈ సూక్ష్మ పరిశీలన వల్ల వారి యొక్క అనుభవాలు ఈ ప్రతి అందరితో పంచుకోవడం అనేది జరుగుతుందనమాట ఇక్కడ వారి యొక్క అనుభవాలను ఇతరులతో పంచుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఒక విద్యార్థి పాఠశాల అవనికి వెళ్ళి చెట్లు గమనించి వచ్చారనుకో లోపలికి వచ్చి ఏమి గమనించామంటే చెట్లు అంటారు చెట్లు ఒక అన్నీ ఒకే విధంగా ఉన్నాయా అని విద్యార్థి అడగవచ్చు లేదు కొన్ని మొక్కలు చిన్నవిగా ఉన్నాయి కొన్ని పెద్దగా ఉన్నాయి వారి యొక్క ఆకులు ఆకారం కానీ తర్వాత వారి యొక్క సైజు కానీ ఆకుల యొక్క సైజు కానీ ప్రతి ఒక్కటి కూడా విద్యార్థి గమనించి ఉండ 
అన్ని చెట్లు కూడా ఒకే విధంగా అంటే లేదు కొన్ని చిన్నగా ఉన్నాయి కొన్ని గుబురుగా ఉన్నాయి కొన్ని తీగల రూపంలో ఉన్నాయి కొన్ని చా చాలా పెద్దగా ఎత్తుగా ఉన్నాయని ఈ విధంగా వాడు ఒక అవగాహనకు చెట్ల చెట్ల పట్ల ఒక అవగాహనకు వస్తాడు ఈ భావనలన్నిటిని కూడా ఇతరులతో పంచుకోవడం అనేది జరుగుతుంది తోటి విద్యార్థులు అలాగే ఇంకొక విద్యార్థిని పాఠశాల అవనలేక పంపించి వాడిని కూడా పాఠశాల పరిశీలనలన్నిటిని మొత్తం కూడా గమనించి రమ్మన్నాలి ఆ వచ్చిన తర్వాత ఆ విద్యార్థి చేత అతను ఏమి గమనించాడో అవి పాఠశాల తరగతిగతిలో చెప్పనేవాళ్ళు ఇలా చెప్పడం వల్ల ఒకరి యొక్క భావనలు మరొకరు పంచుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ అవగాహన అనేది ఒక విషయం మీద అవగాహన అనేది పెరుగుతుంది అనమాట కృత్యం క్షేత్ర పర్యటన లేదా విహార యాత్రలు ఈ క్షేత్ర పర్యటనలు విహార యాత్రలు అంటే మనం ఎక్కడికో వెళ్ళని అవసరం లేదు పాఠశాలను పాఠశాల యొక్క ఆవరణలో కానీ పాఠశాలకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఏదైనా ఒక స్థలానికి తీసుకెళ్ళి మనము వారిలో ఉన్నటువంటి ఈ భాష చూపెట్టి వాటిపై మళ్ళీ తిరిగి పాఠశాలకు వచ్చిన తర్వాత వాటిపై మాట్లాడించడం ద్వారా వారిలో ఈ భాషను నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించవచ్చు ఈ పాఠశాల అంటే అదే ఆసుపత్రి కావచ్చు పాఠశాల చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఆసుపత్రి కావచ్చు పోస్టాఫీస్ కావచ్చు బ్యాంక్ కావచ్చు మ్యూజియం కావచ్చు రైల్వే స్టేషన్ కావచ్చు ఏదైనా ఒక ప్రదేశానికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ మొత్తం చూపెట్టిన తర్వాత తిరిగిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి తరగతి గదిలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏమేమి గమనించావు ఏమేమి చూసావు అని విద్యార్థుల చేత అడిగించి చెప్పించడం ద్వారా అతనిలో మొత్తము వాటి వారి యొక్క ఆలోచన వారు ఏమేమి పరిశీలించారు ఈ విధంగా ఏవే ఏమేమి పరిశీలించారో అవన్నీ కూడా తరగతిలో చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది వాళ్ళ భాషల నైపుణ్యం అనేది కూడా పెరుగుతుంది అనమాట ఇది ఈ నిశ్చిత పరిశీలనకు బాగా దారితీస్తున్న అంతేకాకుండా కుతూహలాన్ని కూడా పెంపొందిస్తుంది అనమాట విద్యార్థుల్లో ఒక మ్యూజియానికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆహా మేము ఇవాళ మ్యూజియంకి వెళ్ళాము మ్యూజియంలో రకరకాల వస్తువులు ఉన్నాయని ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ యొక్క తల్లిదండ్రులతో కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది మ్యూజియంలో ఏ ఏ వస్తువులు ఉంటాయంటే వాళ్ళకు ఒక ప్రాథమిక అంచనాకు వస్తారనమాట మ్యూజియంలో ఎంతో విలువైన వస్తువులు లేక రాజుల కన్నా మన పూర్వీకులు వాడినటువంటి వస్తువులు మాత్రం ఉంచుతారు అని వాళ్ళ ఒక ప్రాథమిక అంచనాకు రావడం అనేది జరుగుతుంది అదేవిధంగా పోస్టాఫీస్కి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఉత్తరాలు ఎలా రాస్త ఉత్తరాలు ఎలా ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకొక ప్రదేశానికి వెళ్తాయి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఒక బా ఒక అంచనాకు రావడం అని తెలుసుకొని ఒక అంచనాకు అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ కృత్యం పోరు చిత్రాల ద్వారా చర్చించడం అనమాట ఈ ఈ కృత్యం అనే చిత్రాలు అనేటివి ఉపాధ్యాయానికి పుష్కలంగా అవకాశం కల్పిస్తుంది ఈ ప్రాథమిక తరగతులకు బొమ్మలు అంటే మహా ఇష్టము అసలు బొమ్మలు గీయడం అన్నా బొమ్మలు చూడటం అన్నా పిల్లలు ఎంతో ఆసక్తిని కనబరుస్తారనమాట ఏ వస్తువు అయినా ఏ పుస్తకమైనా సరే అందులోని విషయంతో సంబంధం లేకుండా కూడా ఆ పుస్తకంలోని విషయంతో సంబంధం లేకుండా బొమ్మను గమనించడం అనేది జరుగుతుంది ఒక అది ఏదైనా కావచ్చు చిత్రాలు కావచ్చు తర్వాత పోస్టర్లు కావచ్చు క్యాలెండర్ వెనక భాగంలో ఉన్నటువంటి చిత్రమైన కావచ్చు లేకపోతే పత్రికలలో వచ్చేటటువంటి ప్రకటనలైనా అయ్యి ఉండవచ్చు అనమాట ఈ చిత్రాల గురించి మాట్లాడడం అంటే వాళ్ళు ఎంతో సరదాగా మహా సరదాగా మాట్లాడుతారు ఎంతసేపు అయినా మాట్లాడుతారు అనమాట ఈ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే విద్యార్థుల్లో సృజనాత్మక శక్తిని మనము పెంచడానికి ఈ చిత్రాలు అనేటి అద్భుతమైనటువంటి పునాదులు వేస్తాయి అంతేకాదు ఈ సంభాషణ నైపుణ్యాన్ని కూడా ఈ పెంపొందించవచ్చు అనమాట ఈ చిత్రాలు చూపించడం ద్వారా ఒక చిత్రం చూసి విద్యార్థులు దాన్ని విశ్లేషించగలుగుతారనమాట చిత్రాల ద్వారా మనము కనగడం ఈ ఈ కింద పేర్కొనేటువంటి ప్రతిస్పందనలను అభివృద్ధి చేయవచ్చు అనమాట ఒకటి కనుగొనడము రెండు వివే వివేచించడము మూడు ఊహించుకోవడము ఊహించడము ఐదు అన్వయము ఈ ఈ చిత్రాల ద్వారా మనము ఈ ప్రతిస్పందనలను అన్నిటిని కూడా విద్యార్థుల ద్వారా మనము పొందవచ్చు అనమాట కనుగొనడం కనుగొనడం అంటే వీళ్ళు ప్రశ్నల ద్వారా చిత్రంలో ఉన్నటువంటి విషయాలను కనుక్కోవడం అనమాట 
మనం విద్యార్థిని కొన్ని ప్రశ్నలు అడగడం ద్వారా చిత్రంలో ఉండేటి విషయాలన్నింటిని కూడా మనము కనుక్కోవచ్చు అనమాట రెండు వివేచించడము పిల్లలు ఊహించేటటువంటి కారణాలు కూడా ఉపాధ్యాయుడు అంగీకరించడం అనమాట పిల్లలు ఏదైతే చెప్తారో చిత్రం చూసి ఏదైతే వాళ్ళు ఊహించి దానికి కారణం చెప్తారో దాన్ని ఉపాధ్యాయుడిగా మనము అంగీకరించాలి అంటే మూడు ఊహించుకోవడం వాళ్ళు ఒక కల్పిత పరిస్థితుల్లో తమను తాము ఊహించుకోవడం అనమాట విద్యార్థులు చిత్రాన్ని చూసినప్పుడు ఆ కథలో ఉన్న పాత్రలను వాళ్ళు ఊహించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట మనము అంటే ఈ పాత్రలో ఈ కథలో ఉన్నటువంటి పాత్రలో నువ్వే ఉంటే ఏమి చేయగలిగేవాడివి అని మనం అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఆ పాత్రలో తాము తాము ఊహించుకొని ఆ ప్రదేశంలో ఆ సన్నివేశంలో తాము ఉంటే ఏం చేసేవాళ్ళు కారణాలు చెబుతారనమాట ఊహించడం అనమాట జరగబోయేది ఏంటో ఊహించగలుగుతారనమాట నెక్స్ట్ అన్వయము ఇది అన్వయం మనం విన్నది మనం చెప్పిన దాన్ని వాళ్ళు నిజ జీవితానికి అన్వయించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది చిత్రంలోని ఏదైనా సన్నివేశాన్ని చిత్రాన్ని విద్యార్థి గమనించకపోతే దాన్ని ఉపాధ్యాయుడు గమనించే విధంగా కొన్ని సూచనలు ఇవ్వాలి ఈ సూచనలు కూడా ప్రశ్నల రూపంలో ఉండాలి ఈ ప్రశ్నలు కూడా ప్రశ్నల రూపంలో ఈ ప్రశ్నలు కూడా ఎలా ఉండాలంటే వారి యొక్క పరిశీలన శక్తిని పెంచే విధంగా ఉండాలి వాడు విద్యార్థి గమనించనటువంటి విద్యార్థి గమనించినటువంటి విషయాన్ని గమనించే విధంగా మనం అడిగేటటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉండాలి ప్రశ్నలన్నిటి ఉండాలి ఉపాధ్యాయుడు అడిగేటువంటి ప్రశ్నలు పిల్లలు ఒక ఆలోచన శక్తిని పెంచే గాను పరిశీలన శక్తిని పెంచే విధంగాను అదేవిధంగా తార్కిక శక్తిని పెంచే విధంగా ఉండాలి నెక్స్ట్ కథలను వినిపించి వాటిపై మాట్లాడించడం అనమాట కథలను మనం వినిపించి మళ్ళీ వాటిపై మాట్లాడించడం చేయడం అనేది జరగాలి ఈ కథలు చెప్పడము వినడం అనే క్రమంలో భాషను సృజనాత్మకంగా వినికో వినియోగించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఈ భాషలో సామర్థ్యం పెంచడానికి ఈ కథాకథనం అనేది మంచి వనరు ఏదైనా ఒక కథను మనం చెప్పి వాటిపై మాట్లాడించి ఈ కథలో నువ్వే ఉంటే ఏం చేయగలిగాడు ఏ విధంగా దీనికి ప్రతి స్పందించగలుగుతావు ఈ విధంగా కథలు చెప్పిన వాటిపై మళ్ళీ మాట్లాడించడం అంటే చర్చించడం ఈ కథలో నీకు నచ్చినటువంటి పాత్ర ఏంటి ఎందుకు నచ్చింది ఈ కథలో నీకు ఈ కథ నుండి నువ్వు ఏమి గ్రహించావు ఇలా ప్రతి ఒక్క విద్యార్థిని కూడా మనము మాట్లాడించడం ఆ కథపై మాట్లాడించడం అనేది జరగాలి ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు కూడా ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు కూడా పాఠశాలలో ఆ తరగతి గదిలో ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణాన్ని కల్పించాలి విద్యార్థికి అభ్యసనం అనేది తక్షణ కృత్యంగా జరుగుతుందనే భావన కలగకుండా ఆ తక్షణ కృత్యం ఇది మేము నేర్చుకుంటున్నామనే భావన తనకు విద్యార్థికి కలగకుండా అభ్యసనం అనేది జరగాలి ఈ విధంగా ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులలో అనేక సామర్థ్యాలను పెంపొందించాలి పట్టణం ఈ పట్టణం అనేది భావగ్రహణకు ఉపయోగపడినటువంటి సాధనము మన కంటి చూపునకు పలుకు మేరకు మేధస్సుకు మధ్య సమన్వయం ఉండాలి ఈ పట్టణం సరిగ్గా ఉండాలంటే మన యొక్క కంటి చూపు కానీ పలుకు మేరకు మేధస్సుకు మధ్య చాలా సమన్వయం ఉండాలి అప్పుడే పట్టణం అనేది మంచిగా కొనసాగుతుంది చదవడం అంటే మనం చెప్పిన అర్థం చేసుకోవడం వెళ్ళలేని లేదా వెళ్ళటానికి వీలు కానీ ప్రదేశాల్లో జరిగేటటువంటి సంఘటనల గురించి మనము తెలుసుకోవచ్చు ఈ పట్టణం ద్వారా పట్టణం ద్వారా మనకు జ్ఞాన సముపార్జన అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది అనమాట పట్టణం ద్వారా ఎక్కువ జ్ఞాన సముపార్జన అనేది జరుగుతుంది ఈ పట్టణ సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించడానికి చేపట్టవలసినటువంటి కృత్యాలు ఏంటి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం వర్ణమాలను విభజించడము ప్రాథమిక స్థాయిలో ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు కూడా ఈ పట్టణ సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించడానికి ఈ కృత్యం చేయాలండి వర్ణమాలను మూడు భాగాలుగా విభజించాలి ఆ మూడు భాగాలను కూడా విభజించి మూడు చాట్లలో రాసి తరగతిలో కొంచెం కొంచెం దూరంలో విద్యార్థులకు కనిపించే విధంగా 
గోడలపై తగిలించాలి తగిలించి తర్వాత గుణింతాన్ని కూడా మరొక చాటు మీద రాసి గోడ మీద అంటించాలన్నమాట ఉపాధ్యాయుడు తర్వాత నల్లబల్ల మీద ఒక మాట రాసి ఈ ఆ పదంలో బోర్డు మీద నల్లబల్ల మీద రాసినటువంటి పదము ఆ తరగతి గదుల్లో గోడల మీద ఉంచినటువంటి చాట్లలో ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్షరాలను గుర్తించమనాలి ఈ విధంగా గుర్తించడం వల్ల వారి యొక్క పఠనం అనేది కూడా పెరుగుతుంది ఒక్కొక్క అక్షరం వాడు చదవడం అనేది నల్లబల్ల మీద ఉన్న పదాన్ని చదివి చాటు మీద ఆ పదం ఎక్కడ ఉన్నది వెతుక్కోవడం జరుగుతుంది దీనివల్ల వాళ్ళ పఠనం అనేది జరుగుతుంది పట్టణం యొక్క నైపుణ్యాన్ని కూడా పెంపొందించదు అనమాట నెక్స్ట్ విజ్ఞాన శాస్త్ర పట్టణం అనమాట అంటే మనకు బాగా పరిచితమై సమాన లక్షణాలుగా ఉన్నటువంటి వస్తువులను ఎంపిక చేసుకోవాలి అంటే పిల్లలకు బాగా పరిచయమైన వస్తు సమాన లక్షణాలు ఉన్నటువంటి వస్తువులను మనము ఎంపిక చేసుకోవాలి ఉదాహరణకు ఎగిరే వస్తువులు గుండ్రని వస్తువులు ఈదే వస్తువులు చదివిన వస్తువులు గుండ్రని వస్తువులు అంటే వారి బాలు కావచ్చు మరి ఏవైనా వారు ఊహించుకుని మరి పిల్లవారికి ఏదైతే వస్తుందో అది క్రికెట్ బాల్ కావచ్చు బంతి కావచ్చు మరి ఏదైనా కావచ్చు ఫుట్బాల్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు మనం అదే ఎగిరే వస్తువుల గురించి తీసుకున్నాం అనుకో ఎగిరే వారి ఎగిరే వస్తువుల గురించి విద్యార్థి చెప్పమని చో గాలిపటం చెప్తాడు విమానం చెప్తాడు పశు చెప్తాడు మేఘం ఎగిరే వస్తువుల యొక్క పేర్లన్నీ కూడా చెప్తాడు అనమాట విద్యార్థులు ఏ అయితే పేర్లను చెప్పారో వాటన్నిటిని కూడా రాసి రాయమని చెప్పి ఆ రాసిన వాటికి పక్కన చిన్న చిన్న రేఖా చిత్రాలు గీయమనాలి ఈ విధంగా రాయడం వల్ల వాడు రాసేటప్పుడు విద్యార్థి రాసేటప్పుడు చదువుకుంటూ రాయడం వల్ల పఠన నైపుణ్యం అనేది పెంపొందించడం జరుగుతుందనమాట నెక్స్ట్ కృత్యం చదివిన దానిని ఆచరణలో పెట్టడం అనమాట ఉపాధ్యాయుడు నల్లబల్ల వద్ద నిశ్శబ్దంగా నిలబడి పిల్లవాడు చేయవలసినటువంటి పనికి చిన్న సూచన నల్లబల్ల మీద రాస్తాడనమాట ఉపాధ్యాయుడు ఏదైతే చెప్పదలుచుకున్నాడో దానిని నల్లబల్ల మీద రాయాలి అంతే మాట్లాడకూడదు ఉదాహరణకు నల్లబల్ల మీద లే ఒక రాయి తీసుకురా అని పక్కన పదవ నెంబరు వేస్తాడు పదవ నెంబర్ పిల్లవాడు వెళ్ళి బోర్డు మీద ఏదైతే ఉపాధ్యాయుడు రాశాడో ఆ నెంబరు ఉపాధ్యాయ ఆ నెంబర్ యొక్క విద్యార్థి ఆ రాయి వెళ్ళి లేచి ఆ రాయిని తీసుకుని వచ్చి మళ్ళీ విద్యార్థి ఉపాధ్యాయుడు బోర్డు మీద నల్లబల్ల మీద సూచించినటువంటి సూచన ఏదైతే ఉందో ఆ ఉపాధ్యాయ ఆ విద్యార్థి దాన్ని చదివి మరి దానిని కూడా ఆ పదో నెంబర్ పిల్లవాడిని రాయి అడిగి నీ మోకాల మీద పెట్టుకో అని ఐదో నెంబర్ పిల్లవాడిని నెంబర్ పక్కన వేస్తే ఐదో నెంబర్ పిల్లవాడు వెళ్ళి ఆ పదో నెంబర్ పిల్లవాడిని యొక్క రాయి అడిగి తెచ్చుకొని దాన్ని మోకాల మీద పెట్టుకోవాలన్నమాట ఈ విధంగా చేయడం వల్ల వాళ్ళల్లో పట్టణ సామర్థ్యం అంటే ఉపాధ్యాయుడు నల్లబల్ల మీద ఏమి రాసాడో దాన్ని చూసి చదవడం వల్ల పట్టణ నైపుణ్యం అనేది పెరుగుతుంది అనమాట తర్వాత మూడు ప్రశ్నలు అనమాట పిల్లలను ఎదురెదురుగా ఉండేటట్లు కూర్చోబెట్టేసి ప్రతి పిల్లవాడిని కూడా ఒక్కొక్క పుస్తకం ఇచ్చి వాడికి ఇష్టం వచ్చిన చోట చదవమన్నాలన్నమాట ఏ మరి ఎదుటి వాడిని కూడా అదే పేజీని చదవమనాలి మొదట చదివిన పిల్లవాడు ఎదుట కూర్చున్న అతన్ని మూడు ప్రశ్నలు అడగాలి ఈ ప్రశ్నలు అడగడానికి ఫస్ట్లో ఉపాధ్యాయులు సారీ విద్యార్థి కష్టపడవచ్చు ప్రశ్నలు తయారు చేయడానికి మొదట్లో ఉపాధ్యాయుడు ఆ ప్రశ్నలు తయారు చేసుకోవడానికి విద్యార్థికి సహాయం చేయాలి తర్వాత తర్వాత విద్యార్థుల్లో ఈ ప్రశ్నలు తయారు చేయడం అనే స్కిల్ అభివృద్ధి చెందుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ లేఖనం భావ వ్యక్తీకరణము ఉపయోగించేటటువంటి భాషా నైపుణ్యాలలో లేఖనము ఒకటి ఈ ముందు తరాల వారికి కూడా మన యొక్క భావనలు అనుభూతులను కూడా మనం ఈ లేఖనం ద్వారానే తెలపగలుగుతాము పంచగలుగుతాము అదే ఈ లేఖన సామర్థ్యాన్ని విద్యార్థులు పెంచుకోవడానికి మనం ఏ ఏ కృత్యాలు చేపట్టాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం చిత్రాల ఆధారంగా లేఖనం అంట ఏదైనా ఒక చిత్రాన్ని చూపించి ఉపాధ్యాయుడు ఆ చిత్రాల ఆధారంతో ఒక తాను ఊహించింది ఏదైతే ఊహిస్తాడో అది దాన్ని రాయమనాలి ఈ విధంగా కూడా అది వాళ్ళు విద్యార్థులను మనము ఈ లేఖనాన్ని అభివృద్ధి పరచవచ్చు అనమాట రెండు ఆధారాలతో కథ రాయడం అనమాట మనము విద్యార్థులకు కొన్ని కథలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఆధారాలను ఇవ్వాలి మొత్తం కథను ఇవ్వకుండా కొంచెం కథ అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ ఒక వాక్యాన్ని ఇస్తూ ఈ కథనంతటిని కూడా తను రాయమనాలి విద్యార్థిని వీటి ఆధారంగా మనం ఇచ్చినటువంటి ఆధారాల ఆధారంగా విద్యార్థులు కథను మిగిలిన కథనంతా కూడా రాయమని చెప్పాలి 
ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఈ లేఖన సామర్థ్యం అనేది మనము పెంపొందించగలము అంతేకాకుండా స్వతంత్ర రచన అన్నమాట విద్యార్థుల చేత స్వతంత్ర రచన చేయించడం ద్వారా కూడా వాళ్ళలో ఈ లేఖన సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించగలము విద్యార్థులకు ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశం మీద వ్యాసం అనేది రాయించాలి తనకు ఏదైతే ఇష్టం అనిపిస్తుందో ఏదైతే దేని మీద అయితే ఆసక్తి ఉంటుంది తనకు ఏదైతే ఆసక్తికరమైన అంశమో దాని మీద విద్యార్థుల చేత రచనలు అనేవి చేయించాలి ఈ విధంగా చేయించడం వల్ల విద్యార్థులకు లేఖన సామర్థ్యం అనేది పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ కథను కొనసాగించడం కథ యొక్క ప్రారంభాన్ని విద్యార్థులకు చెప్పి మిగిలిన కథను మీరు ఊహించి రాయని కొనసాగించమన్నాడు అనమాట ఈ కథను సౌ ప్రారంభం మనం విద్యార్థులు చెప్తే వాళ్ళ కథ యొక్క ముగింపును వాళ్ళు ఆలోచించి వాని యొక్క సృజనాత్మకతను ఊహలను జోడించి కథను కొనసాగించడం అనేది జరుగుతుంది దీనివల్ల కూడా విద్యార్థులు మనము లేఖనం యొక్క సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించవచ్చు కృత్యమైంది ఉత్తలేఖనం అనమాట ఉపాధ్యాయుడు ఉత్తలేఖనం అంటే ఉపాధ్యాయుడు కొన్ని పదాలు విద్యార్థుల చేత రాయించాలి అంటే ఉపాధ్యాయుడు పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని పదాలను విద్యార్థులకు చెప్పడం ద్వారా వాళ్ళు చూడకుండా రాయడం ద్వారా వారికి ఈ లేఖన యొక్క సామర్థ్యం అనేది కూడా పెంపొందించవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ పద క్రీడలు పద క్రీడలకు జట్టు కృత్యాలుగా నిర్వహించాలి పద విస్తరణ అంటే మనం ఒక చిన్న చిన్న పదం ఇచ్చి ఆ పదానికి ముందు మరికొన్ని అక్షరాలు చేసి కొత్త పదాలు రాయమన్నమాట ఉదాహరణకు రణం ఈ రణం అంటే రణం ముందు రా అక్షరం తీసేసి ఇంకోటి చరణం ఈ విధంగా కొత్త కొత్త పదాలన్నీ రాయడం అనేది మనం పిల్లల చేత చేయించాలి అదేవిధంగా పద పూరణం అనమాట పదాలను కొన్ని అక్షరాలను తీసివేసి ఆ పదాలను పూరించమనడము ఈ విధంగా చేయడం కూడా వాళ్ళకు ఆలోచన శక్తిని అనేది సృజనాత్మక శక్తి అనేది విద్యార్థులను మనము పెంపొందించవచ్చు ఇంకోటి పద పోరాటం ఒక పెద్ద పదాన్ని తీసుకొని దాని ద్వారా అనేక చిన్న చిన్న పదాలు రాయమన్నడము దీని దీనిలో వాళ్ళకు అనేకమైనటువంటి పదాలు ఊహించి ఆలోచించి రాయడం అనేది జరుగుతుందనమాట తర్వాత గల్ల నుడికట్టు మనము ప్రతి వార్తాపత్రికల్లో వచ్చేటువంటి గల్ల నుడికట్టును కానీ సేకరించి తరగతిలోని గదిలోని పిల్లల చేత పూరింప చేయడం అనమాట ఈ విధంగా చేయడం వల్ల వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి లేఖన నైపుణ్యాన్ని మనము విద్యార్థుల్లో పెంపొందించవచ్చు ఈ విధంగా ప్రాథమిక స్థాయిలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు విద్యార్థుల్లో భాషాభివృద్ధిని పెంపొందించడానికి మనము ఈ క్రింది కుట్టాలన్నింటిని కూడా మనము ఆచరించాలి ప్రతి ఒక్క ఉపాధ్యాయుడు కూడా ప్రాథమిక స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఈ విద్యార్థుల కోసము ఈ కృత్యాలన్నింటిని ఆచరించడం వల్ల వాళ్ళలో ఒక సృజనాత్మక శక్తిని మనము పెంపొందించగలం అనమాట తర్వాత తర్వాత కార్యక్రమంలో మనము మరొక కొత్త అంశంతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాం